这是中国为数不多的绿皮慢火车，穿越梁山的贫困山区，三十多年没有涨过票价，占必提，最低票价两元。车厢不仅是当地老百姓的移动集市，也是沿途学生的校车和移动图书馆。列车速度每小时四十公里，穿越无数的高山河谷，其中包括大渡河、金口大峡谷，中国最美大峡谷之一。这里外国人未经许可不得入内参观。峡谷特别的深。整个行程八个小时，票价十八块五，可以通过高铁管价幺二三零六预订。这是这里火车的线路图，呃，它不同的车厢还有不同的主题，一到三车厢是学习车厢，四到五是健康驿站，六是晨昏风场。我们先坐五六幺九。从峨眉到普雄，再乘坐五六三三从普雄到西昌。这列车从峨眉出发，人特别的少。这边有很多桌子、椅子，学习用的。因为这条列车上沿线都是一些比较贫困的地区，然后有很多上学的小孩子需要搭乘这个列车。这就是他们的移动图书馆和自习室。生命教育。这里,这里有那个英文的。这是译文，这个还有科幻世界，这是历史。现在春天快到了，外面很多黄色的油菜花，那好多烟囱，应该是水泥厂。这是列车上洗手的地方。公益性慢火车，中国铁路成都局。民族团结一家亲，乡村振兴铁路情成昆铁路一九五八年修建，沿线的地貌和地质条件十分的复杂，建造难度非常的大。一九七零年通车，它是中国铁路建设史上的一个奇迹和神话。好多这个拆沙船，我觉得。这外面还有个索桥
这一路隧道特别的堵。外面是一个废弃的工厂。因为我要参观大渡河金口大峡谷，所以我在关村坝提前下了车。关村坝，关村坝大桥，从车站出来就是大渡河、金口大厦。这风好大，那山也很高，这边。关村坝，弘扬陈坤精神，服务地方经济。关村坝，这就是关村坝火车站，后面山脚下面就是胜利村，然后身后面就是大渡河。逢山开路，遇水架桥。现在我们上去，这上面是一个小村庄，上面一个有一些住宿的地方。游客中心铁道兵博物馆向右边走。听到鸡叫，这边住宿还挺多的。金口做佛，山是一座佛，佛是一座山，看起来真的有点像菩萨。铁道兵博物馆。后面有个山，真的很像一座座佛。这个是这边一百块钱的酒店，大床房。厦门到了个桥，让你看一下。这个叫同心桥，全长一百六十六米，铁索桥，原来是木板的。现在我们正在桥上面，下面是水上公路，是桥的这边，然风特别大。那山顶上都是白的，像应该是雪。那个，这房子应该是以前的旧房子。那上面也没人哦。那我们再到对面的那个平台去看一下。这这些还种了一些柑橘、蔬菜、青菜。刚一辆火车过来了，是运货的。然后都是在山洞里面穿行。梁山、乐山、永
接主席。就是烤土豆五元一个。铁道兵，也是个隧道。铁道兵是中国人民解放军陆军的一种工程兵。它这里是一个模型。我现在在另外一个观景平台，这峡谷看起来很深的，下面是大渡河，然后这边呢就是胜利村和关村坝的火车站。这边还有一个悬崖村，我因为时间关系，就没有去了。白熊沟瀑布，还有这个五路村缆车，也因为时间的关系，都没有去这是。这是车站的进站口。也是出站的地方，那从这个地方向右转，就可以到胜利村。离开关村坝，现在从关村坝到普雄，预计下午五点左右到。外面是大渡河，这两列车主要是沿着那个大渡河在行驶。这一路的神客还是非常的少，基本上都是空的车厢。马上就要到普雄了。普雄是一个小镇，然后它是粤西县的。这里是普雄火把节广场，这是普雄镇、普雄大市场。这个、天特别的蓝呢、啊。这是普雄一百的宾馆，条件一般的。这镇不太大，从那个普雄火车站过来，大概两公里。先找个地方吃晚饭，现在快晚上七点了。点了一份米线，十二块钱。嗯五六三三次列车从普雄到西昌，马上就要检票了。可以通过幺二三零六提前买票，也可以上车再买票。从这里出发的乘客明显就比
昨天的乘客多了很多。车厢这里是故意这样设计的，留了很多空的地方，然后方便当地的老百姓放被兜、放货物。哦，一块钱串是吧？给我，呃，这个什么东西啊？火腿肠，还有土豆，这个里面还放了很多。呃，这是什么？啊？多少钱？两块。哦，好的。来个鸡肉，一个豆腐，还有一个魔芋，一个土豆。多少钱啊？嗯嗯，还有一个土豆。天哪，这里。现在在过山东北网，嗯、呃，然后他已经走了，他也没有确认我到底有没有付钱。嗯，现在有信号了，我已经支付成功了，支付给他了。这都是热烹烹的，还是他早上刚弄好。然后刚刚尝了一下这个土豆，土豆有点硬。我我我兄弟的电视没破，就是没弄那个。这是老师的 CD 机吗？它还带遥控的。里面是放的是什么？就是跳舞的。哦，跳舞的。哦，艺术跳舞的他们正在打扑克。这两列车没有行李操纵座，不可以带任何重量、任何尺寸的行李上车。这是卖金银首饰的，这两列车也是一个移动的集市，可以在上面买卖食品、工艺品，还有农产品。这大部分人都是去赶集的。车上有不少卖食品，这位大妈是在卖卷粉。这个卷粉有点微辣，里面放了榨菜。这是鸡蛋。这是土豆。这辆列车的乘客不仅包括人，还包括各种生禽和家畜，比如鸡、鸭、鹅、羊、羊、猪、狗等等。
是回收废品的，还有堆放木材的。这辆列车每年都在亏本运营，虽然现在很多偏远的村庄都已经通了公路，但是这辆列车仍然是沿途老百姓连接外面世界的重要交通工具。每当周末来临，都会有大量的学生乘坐这辆列车往返学校和家。现在已经到西昌站了，出站了，是出站口。西昌的温差还比较大，早上和晚上只有几度，然后中午可以到二十几度。那现在是二月份。琼海是四川最大的淡水湖之一，湖面上能看到水鸭，那边远处还有一些海鸥。如果你时间比较紧迫，又想体验一下绿皮慢火车，那可以先到高铁站岳西，然后从岳西到普雄镇，普雄镇乘坐这辆慢火车。